he jugado fútbol desde niña, siempre más que todo jugaba con los compañeros de la escuela, eh, siempre escondido de mi papá, <ríe> porque eh, decía que el deporte de fútbol era solo para hombres. Eh, cuando llegué aquí a San José, eh, jugaba voleibol, no jugaba fútbol porque a mi papá no le gustaba. Eh, no sé, mi hermano es, jugaba con Alajuela, entonces menos me dejaban jugar, ¿verdad? Porque siempre decía, le decía a mi papá que yo jugaba más que él. Tengo una tía, María Elena Tenorio, que era la que siempre me llevaba a escondidas al, al centro de recreación La Gloria. Decía que íbamos a ir a bañar, lo que nunca hacía era meterme en las piscinas, lo que hacía era jugar. Y digamos, yo llegaba a mi casa como si no hubiera pasado nada. Siempre jugaba, digamos, los compañeros de la escuela siempre eran ese recién, eh, porque yo tenía bola, entonces decían que, que yo tenía que jugar porque yo tenía la bola. Entonces ese era el, el, el privilegio de tener una bola, digamos, claro, no era una bola buenísima, pero aunque sea, teníamos una bola. Entonces, eh, si yo me iba, me llevaba la bola, porque me acuerdo que cuando nosotros fuimos a, a, en el 91 Haití, ni el entrenador conocíamos cuando llegamos a entrenar, ¿verdad? Y nosotros, de ahí, prácticamente, y llegar a Haití, digamos, nosotros con los uniformillos que nos dieron así, ¿verdad? Que ahí hay que cuidarlos, ¿verdad? Siempre buscábamos las camisetas más grandes a las que éramos más altas para que por lo menos, de ahí, nos las enrollamos y las prensamos con la pantaloneta y por lo menos nos quedaba un poquito menos. Y llegaron a Haití y dice uno, ¡ay, pero eso es increíble! La gente cómo nos apoyaba, ni nos conocían, nos decían que de dónde, de dónde éramos. Y eso es un Costa Rica tan chiquito que prácticamente esa vez nosotros, bueno, sentíamos que estábamos como en el Olimpo, ¿va? Y me acuerdo una vez que cuando toda contenta, cuando jugué en el Estadio Nacional, que era contra Nicaragua, yo vi, uy, qué dicha, que vamos a jugar en el Estadio Nacional, porque solo los hombres jugaban, ¿verdad? Y eso fue como decir, yo dije, uff, uh, jugar en el Estadio Nacional, ¿verdad? El entrenador Leroy me dijo, sí, ni necesito que se juegue de central, digo, ¿Qué, profe? Si yo nunca he jugado eso, le hago. Y siempre he jugado centro delantero y contención. Me dice, no, es que yo necesito que usted me ayude. Y entonces, ya yo, como le digo, siempre he dicho, ningún puesto es indispensable. Usted tiene que jugar cualquier puesto. Digamos, que me digan que es porque es lateral, no. Tiene que jugar de contención, tiene que jugar de defensa. Es más, solo me faltó jugar de, de, de portera. Pero, ya, ya, hasta la fecha, digamos, ya, y terminé de central. Pero yo siempre he dicho... ¿Qué es que porque es zurda tiene que jugar aquí? porque es porre mucho? No, si yo siento que tiene que jugar cualquier puesto. Cualquier jugador que sabe jugar fútbol sabe que puede jugar en cualquier puesto. Tengo una experiencia cuando entré al correo, porque nunca había habido una mujer que anduviera en moto entregando correspondencia. Y a mí me, me dieron un premio, de, de la, firmaba una de estampillas, porque fui la primera mujer. Entonces, pero claro, el apoyo de los compañeros fue increíble. Y yo estuve casi un mes aprendiendo sin, sin ningún salario, ¿verdad? Era como para poder conseguir el trabajo, digamos. digamos es que yo siempre he dicho que, que nada es imposible cuando usted quiere y hay que luchar por lo que usted uno se propone.